پر اسرار تنظیم فری میسنئی کے بھائیوں نے ایک دوسرے کو بچانے کے خاطر تاریخ انسانی کے نہایت علم ناک واقعے کی چھان بھی نہ ہونے دی جم مارسن امریکہ کا مشہور گلوکار وہ شاعر گزرا ہے اس کا قول ہے جو میڈیا کو کنٹرول کرے وہ لوگوں کے ذہن کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کال پر مغربی میڈیا بخوبی پورا اترتا ہے وہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اب بدی کو نیکی اور اچھائی کو برائی میں بدلنے کی قدرت بھی رکھتا ہے مثال کے طور پر دو ہزار پندرہ میں امریکی شہر سین برنڈینو میں ایک مسلمان جوڑے نے فائرنگ کر کے چودہ افراد مار ڈالے یہ واقعہ جنم لیتے ہی خصوصاً امریکی میڈیا میں مسلمان اور مسلمانوں کے خلاف پروپاگینڈا شروع ہو گیا کہا جانے لگا کہ اسلام مسلمانوں کو دہشت گرد بننے پر اکساتا ہے مغربی میڈیا حقیقت کم ہی واضح کرتا ہے کہ پچھلے ڈیڑھ سو دو سو سال سے امریکہ برطانیہ فرانس جیسی استعماری قوتوں نے عالم اسلام میں کیا خوفناک قدر مچا رکھا ہے ان کی پالیسیوں سازشوں اور مسلم دشمنی کے باعث ہی مسلمان اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوئے سونے پر سہاگا یہ کہ مغربی میڈیا اپنے ممالک کی خامیاں اور کمزوریاں چھپانے کی بھرپور سہا کرتا ہے مثلاً واقعہ سینٹ برنرڈینو جو مسلمان جوڑے کا واقعہ ہے اس سے صرف ایک ہفتہ قبل یہ دل دوز انکشاف ہوا کہ برطانیہ میں باقاعدہ منصوبہ بندی سے حادثہ ٹائٹینک کے اصل مجرموں کو چھپایا گیا یہ نہایت حیرت انگیز اور روح فرسا خبر تھی کیونکہ انسانی تاریخ میں حادثہ ٹائٹینک ہولناک ترین حادثوں میں شمار ہوتا ہے ہاں برطانوی میڈیا نے تو اس خبر کو کچھ نمایاں کیا مگر امریکیوں نے اسے گھاس تک نہ ڈالی حالانکہ حادثے میں بیشتر مقتولین امریکہ سے تعلق رکھتے تھے یہ منافقت اور بے حسی مغربی میڈیا کو جانب دار ہی نہیں مجرم بنا ڈالتی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف پروپرگینڈا کرنے میں تو نہایت سرگرم رہتا ہے مگر اپنی کوتاہیوں جرائم اور گناہ میں سامنے آئے تو خاموشی سے پی جاتا ہے حادثہ ٹائٹینک بھی ایک ایسا ہی گناہ ہے جس نے پندرہ سو سے زائد انسانوں کو قیمتی زندگیوں سے محروم کر ڈالا ٹائٹینک کی تباہی حادثہ نہیں ایک جرم تھا جی ہاں جس نے انسانی لالچ و حوث کے بطن سے جنم لیا مگر برطانوی اور امریکی حکومتوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی سے اس جرم کے مرتکب مجرموں کو بچا لیا کیونکہ وہ با اثر اور امیر تھے چنانچہ پندرہ سو سے زائد انسان مر گئے مگر اس سنگین جرم میں ملوث ایک مجرم کو بھی سزا نہ مل سکی یہ مجرم اس لیے بھی بچ نکلے کیونکہ وہ پس پردہ رہ کر مصروف کر رہنے والی ایک پر اسرار تنظیم فری میسنری کے بھی رکن تھے یاد رہے فری میسنری کا ہر رکن یہ حلف اٹھاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کرے گا چاہے اسے قانون بھی توڑنا پڑے اس ساری الناک داستان کی کہانی ڈرامائی اور سبق آموز ہے یہ واضح کرتی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک میں بھی جہاں بظاہر قانون و انصاف کا بول بالا ہے با اثر اور طاقتور افراد اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر قانون کو پیر و تلے کچل ڈالتے ہیں انیسویں صدی کے آخر تک دنیا بھر میں لاکھوں افراد بحری جہازوں کے ذریعے سفر کرنے لگے چنانچہ مسافر بردار بحری جہاز چلانا منافع بخش کاروبار بن گیا اس وقت امریکی سرمایہ کار جے پی مورگون دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک تھا اس نے کوششیں کی کہ بحر اقیانوس کے بحر اسپار پر اپنی اجارہ داری قائم کر لیں چنانچہ سن انیس سو سے انیس سو دو کے درمیان اس نے یک بعد دیگر امریکہ اور برطانیہ کی وہ کئی کمپنیاں خرید لیں جو مسافر بردار جہاز چلاتی تھیں انہی میں ٹائٹینک بنانے والی برطانوی کمپنی وائٹ اسٹار لائن بھی شامل تھی آٹھ سو تراسی فٹ لمبا اور چھیالیس ہزار ٹن وزنی ٹائٹینک اپنے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا اس کو لگزری جہاز کے طور پر بنایا گیا تھا جب یہ برطانوی بندرگاہ ساؤتھ ہیمٹن سے نیو یارک روانہ ہوا تو اس پر دو ہزار چار سو پینتیس مسافروں سمیت تین ہزار تین سو ستائیس افراد سوار تھے چودہ اپریل کو رات پونے بارہ بجے جہاز ایک برفانی تودے سے جا ٹکرایا تودے نے جہاز کے پینڈے کی فولادی چادر پھاڑ ڈالی جیسے ہی پانی جہاز میں داخل ہوا وہ اگلے پونے تین گھنٹے میں ڈوب گیا 
حادثے میں ایک ہزار چار سو نبے سے ایک ہزار چھ سو پینتیس قیمتی جانے ضائع ہو گئے سن انیس سو پچاسی میں سمندر میں ڈوبے ٹائٹینک کے دونوں حصے دریافت ہوئے ماہرین فلزیات نے جب پیندے کے فولادی ٹکڑوں کا سائنسی تجربہ کیا تو انکشاف ہوا کہ فولاد غیر معیاری تھا اس لیے جب تودہ ٹکرایا تو پیندے کا فولاد مڑا نہیں بلکہ ٹوٹ گیا اس انکشاف نے لوگوں کے کان کھڑے کر دیے انہیں محسوس ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے مزید تحقیقات سے یہ امن نمایاں ہوا ہے کہ جہاز میں صرف بیس زندگی بچاؤ کشتیاں موجود تھیں اتنی کہ بارہ سو افراد کو لے جا سکیں اس لیے ہر مسافر کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کرنے لگا چنانچہ جہاز میں افراد تفریح مچ گئی اس ہنگامے میں بعض لوگ کشتیوں پر چڑھتے ہوئے نیچے بھی جا گرے دراصل جے پی مارگن ٹائٹینک میں زیادہ سے زیادہ لگژری سروسز دکھانا چاہتا تھا تاکہ عمرہ کا دل خوش ہو جائے اس نے حکم دیا کہ جہاز میں صرف بیس زندگی بچاؤ کشتیاں رکھنے کی جگہ ہی رکھی جائے گی یوں جو جگہ بچی وہ آرائش و زیبائش کی اشیاء لگانے میں استعمال ہوئی ایک گروہ کی عالمی حکومت مختلف کتابوں اور رسائل کا مطالعہ کرتے ہوئے اکثر یہ دعویٰ سامنے آتا ہے کہ طاقتور وبا اثر شخصیات کا ایک گروہ پس پردہ رہتے ہوئے عالمی نظام حکومت چلا رہا ہے اسی گروہ کے احکامات پر انقلاب آتے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں اور جنگ یہ جنم لیتی ہیں حتیٰ کہ دنیا کے ہر ملک میں مذہبی تہذیبی اور ثقافتی تبدیلیاں لانے کا ذمہ دار بھی یہی خفیہ گروہ ہے قدامت پسند مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ پچھلے دو ڈھائی سو برس سے یہی گروہ مذہب کے خلاف سرگرم عمل ہے اسی نے مادر پدر ازا تہذیب و ثقافت کو فروغ دیا اور مادہ پرستی کو بھی جس نے عظیم انسانی اقدار سادگی قناعت رواداری صبر و برداشت تہس نہس کر ڈالی مسلم مورخین کا دعویٰ ہے کہ عالمی سیاسی و معاشرتی نظام کنٹرول کرنے والے اس خفیہ گروہ نے برطانیہ دیگر یورپی ممالک اور امریکہ میں جنم لیا یہ گروہ اپنا نیو ورلڈ آرڈر دنیا والوں پر تھوپنا چاہتا ہے ماضی میں اسے فری میسنری اور علمناتی کہہ کر پکارا گیا تب بادشاہ وزیر نواب جنگی سردار اور بنیے اس گروہ کے رکن تھے جیرز دو سو سبل سنتی انقلاب شروع ہوا تو اس گروہ میں صدور اور وزراء اعظم کے علاوہ سرمایہ دار بینکار اور کاروباری کارپوریٹ لیڈرز بھی شامل ہوئے اس گروہ کے مختلف شاخیں ہیں مثلا بلڈر برگ گروپ بوہیمین کلب کلب آف روم کاؤنسل آن فارن ریلیشنز روہرس ٹرسٹ اسکل اینڈ بونز وغیرہ مسلم دانش روح کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس گروہ میں یہود کی کثرت ہے یہ سہیونی یا انتہا پسند یہودی دنیا بھر میں اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں یہ منزل پانے کی خاطر انہوں نے کچھ اصول وضع کیے جو ایک کتاب دی پروٹوکولز آف دی ایلڈرس زیون میں درج ہیں لیکن مغرب اور عالم اسلام کے کئی مورخین و دانشوروں کا دعویٰ ہے کہ یہ مفروضہ یا سازشی نظریہ ہے کہ کوئی گروہ خفیہ طور پر اپنی عالمی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں ماضی و حال میں خفیہ تنظیمیں ضرور وجود میں آئیں لیکن ان کا دائرہ اثر عالمی سطح پر محیط نہیں اور نہ ہی وہ کوئی انقلاب برپا یا حکومت تبدیل کرتی ہیں سو سال بعد انکشاف مگر اب افشاں ہوا ہے کہ کم از کم فری میسنری برطانیہ اور امریکہ میں طویل عرصے سیاہ و سفیتی مالک رہی ہے خاندان کی تاریخ سے متعلق مشہور ویب سائٹ انسسٹری ڈاٹ کام نے حال ہی میں ایسے بیس لاکھ افراد کی فہرست شائع کی ہے جو سن سترہ سو تینتیس سے انیس سو تیس فری میسنری کے رکن رہے ان افراد میں کئی امریکی صدور برطانوی وزراء اعظم جرنل جج سرکاری افسر اور پولیس افسر شامل ہیں گویا اس فہرست نے تصدیق کر دی کہ دنیا کے سیاسی مذہبی معاشرتی اور ثقافتی حالات حزب منشا انجام دینے کی خاطر حکمران طبقوں اور تنظیمیں یا اتحاد خفیہ طور پر کام کرتے رہے ہیں اور ممکن ہے اب بھی سرگرم عمل ہو آج بھی دنیا بھر میں ساٹھ لاکھ افراد فری میسنری کے رکن ہیں ان میں سے تین لاکھ امریکہ ڈھائی لاکھ برطانیہ اور دو لاکھ فرانس 
اور بقیہ مختلف ممالک میں بستے ہیں درج والا فہرست ہی سے یہ انکشاف بھی ہوا کہ ٹائٹینک بنانے اور چلانے والی کمپنیوں کے مالک فری میسنری تھے پھر ٹائٹینک ڈوبنے کے ہالناک حادثے کے بعد مجرم پکڑنے کی خاطر جو سرکاری کمیشن بیٹھا اس کے اکثر اراکین بھی فری میسنری تھے اس لیے ایک نہایت سنگین حادثہ جنم لینے کے باوجود اصل فری میسنری مجرم سزا سے بچ گئے اس سنگین حادثے کا ایک بڑا مجرم برطانیہ کا بورڈ آف ٹریڈ وزارت تجارت تھا اسی بورڈ نے ٹائٹ چینک کو سمندر میں ڈالنے کی اجازت دی حالانکہ اس میں صرف بیس زندگی بچاؤ کشتیاں موجود تھیں جبکہ ضروری تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار بحری جہاز میں کم از کم ستر اسی کشتیوں کی جگہ مخصوص ہوتی ٹائٹینک حادثے کی تحقیقات امریکہ اور برطانیہ میں بیک وقت انجام پائیں امریکی تفتیش کاروں نے برطانوی بورڈ آف ٹریڈ ہی کو حادثے کا موجب ٹھہرایا ان کا کہنا تھا کہ ٹائٹینک کی مالک کمپنی وائٹ اسٹار لائن اپنی تعلقات کے بل پر جہاز کو بورڈ آف ٹریڈ سے منظور کرانے میں کامیاب رہی حالانکہ زندگی بچاؤ کشتیوں کی شدید کمی کے باعث وہ سفر کے قابل نہ تھا اب انکشاف ہوا کہ تب برطانوی بورڈ آف ٹریڈ کا سربراہ لارڈ سڈنی بکسٹن فری میسنری تھا اسی وزیر تجارت نے ٹائٹینک ڈوبنے کی تحقیقات کرنے والی جو کمیٹی بنائی اس کا سربراہ لارڈ مارسے کو بنایا یہ بھی فری میسنری تنظیم سے تعلق رکھتا تھا یہی نہیں کمیٹی کے پانچ اراکین میں سے دو اہم رکن پروفیسر جان ہاورڈ اور سینئر انجینئر ایڈورڈ چیسٹن بھی فری میسنری تھے ان سبھی فری میسنریوں کے نام شائع ہونے والی فہرست میں شامل ہیں فہرست آشکار کرتی ہے کہ لارڈ ولیم پائری بھی فری میسنری سے تعلق رکھتا تھا یہی برطانوی صنعت کار ہالینڈ اینڈ ولف ہیوی انڈسٹری کا مالک تھا اسی کمپنی نے بیلفاسٹ بندرگاہ میں ٹائٹینک تعمیر کیا یہی لارڈ ولیم ٹائٹینک کی مالک وائٹ اسٹار لائن کمپنی کا ڈائریکٹر بھی تھا گویا ایک سو سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد اب انکشاف ہوا ہے کہ برطانوی فری میسنریوں نے مل کر ٹائٹینک حادثے کی ذمہ داری انسانی خطا پر تھوم دی جبکہ وہ خود معصوم و بے خطا قرار پائے یہ عمل قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے اور ان سینکڑوں بچوں بھوڑوں عورتوں اور مردوں پر ظلم بھی جو ٹائٹینک حادثے میں اپنی قیمتی جانوں اور زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے برطانوی صحافی نک کامٹن نے ٹائٹینک حادثے کی وجہ جاننے کے لیے ارکیریزی سے تحقیق کی ہے اس تحقیق کی بنیاد پر اس کی کتاب ٹائٹینک آن ٹرائل سر چار سال قبل سامنے آئی وہ حالیہ انکشاف کے متعلق کہتا ہے برطانیہ میں حادثے کی تفتیش خانہ پوری کے انداز میں ہوئی وجہ یہی تھی کہ حادثے کا موجب بننے والی طاقتور شخصیات کو مجرم نہ ٹھہرایا جائے دوران تفتیش ٹائٹینک کے صرف تین مسافروں سے انٹرویو کیا گیا اور وہ سبھی فرسٹ کلاس کے تھے نک بتاتا ہے حتیٰ کہ ٹائٹینک کا کپتان سمتھ بھی بے گناہ قرار پایا کمیٹی کا کہنا تھا کہ برفانی تودے کے قریب سے دیگر بحری جہاز بھی تیزی سے گزرتے رہے ہیں برطانوی کمیٹی کی چھان بین کے دوران سب سے زیادہ تنقید بحری جہاز کیلیفورنین کے کپتان پر ہوئی جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو کیلیفورنین صرف آٹھ میل دور موجود تھا لیکن کپتان سمیت عملہ جہاز نے ڈوبنے والوں کی کوئی مدد نہ کی افشا کردہ فہرست میں جے پی مورگان کا نام شامل نہیں مگر وہ بھی سکہ بند فری میسن تھا یہ ممکن ہے کہ اس کا نام دانستہ فہرست میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ پھر ٹائٹینک حادثے کی سازش پوری طرح بے نقاب ہو جاتی یہ واضح ہے کہ اخراجات کم سے کم رکھنے کے لیے مورگان کے حکم پر ٹائٹینک میں غیر معیاری فولاد اور اسٹیل استعمال ہوا اگر جہاز کا پیندہ معیاری ہوتا تو وہ تودے سے ٹکرانے پر ٹوٹتا نہ بلکہ مڑ جاتا یوں تصادم سے پیندے میں چھوٹے سوراخ بھی جنم لیتے تو بد قسمت جہاز زیادہ گھنٹے تیرتا رہتا اور یوں تقریباً سبھی مسافروں کی جان بچا لی جاتی یہ بھی یاد رہے کہ ٹائٹینک چودہ اپریل کی رات تیز رفتاری سے چل رہا تھا وجہ یہ کہ جے پی مورگان اپنے جہاز کو لگجری ہی نہیں تیز رفتار بھی ثابت کرنا چاہتا تھا مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ مسافر اسی کے جہازوں کو ترجیح دیں 
بعض امریکی محققین کا تو دعویٰ ہے کہ جے پی مارگان نے ایک سازش کے تحت ٹائٹینک کے ڈبویا وجہ یہ کہ مارگان امریکہ میں بینک کاری کا نیا نظام فیڈرل ریزرو قائم کرنا چاہتا تھا مگر تین طاقتور امریکی شخصیات جان جیکب آسٹر بینجمن گیگنہیم اور ایسر سٹراس اس نظام کے مخالف تھے اور یہ تینوں ٹائٹینک پر سوار تھے چشمہ کشہ بات یہ کہ جے پی مارگان نے بھی ٹائٹینک پر سفر کرنا تھا اس کے لیے پورا ایک لگجری کمپارٹمنٹ مخصوص تھا مگر جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے تین طاقتہ مخالف جہاز پر سفر کر رہے ہیں تو اس نے بہانہ بنایا اور ٹائٹینک پر سوار نہیں ہوا اس کے تینوں مخالف ٹوک کر ہلاک ہو گئے یوں فیڈرل ریزرف بینک کے قیام کی راہ ہموار ہو گئی گویا اپنے مفادات کی خاطر جے پی مارگان نے پندرہ سو بے گناہ انسان مار ڈالے اگر یہ حقیقت ہے تو یہ مارگان کو صفاق قاتل بنا دیتی ہے